അടുത്ത നമ്മുടെ സെക്ഷൻ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പൊ അത് ആ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനെ ആഡ് ചെയ്യുകയോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുകയോ ഒന്നും അല്ല ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഇവരെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനെയും കൂടി ഒരുമിച്ചാക്കി ഒരു സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോമ്പോസിഷൻ അല്ല ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഒരു ഡൊമൈനും കാണും ഒരു കോഡൊമൈനും കാണും അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡൊമൈൻ കാണും രണ്ട് കോഡൊമൈൻ കാണും പക്ഷെ ഇവയെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷന് ഒരു കോഡൊമൈനും ഒരു ഡൊമൈനും മാത്രമേ കാണൂ അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡൊമൈനും വേണം ഒരു കോഡൊമൈനും വേണം അപ്പോൾ അത് രണ്ട് സെറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റേ സെറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് എ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് എക്കകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് എലിമെൻസ് ഒക്കെ എഴുതി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ബിക്കകത്തും കുറച്ച് എലിമെൻസ് എഴുതി ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് അതായത് എക്സിന് വില കൊടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന ഡൊമൈനിൽ നിന്നാണ് എക്സിന് വില കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ടു എക്സ് എവിടെ കാണണം കോഡൊമൈനിലെ ബി എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ബി എന്ന സെറ്റാണ് കോഡൊമൈൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നിന്റെയും ഇമേജ് നോക്കാം അതായത് വൺ വണ്ണിന്റെ ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും എക്സിന് പകരം വൺ കൊടുക്കുക അല്ലെ വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ടു അപ്പൊ വണ്ണിന്റെ ഇമേജ് ടുവിലേക്ക് പോകും അതായത് വൺ ടുവിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞു നോക്കി ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ടു എത്ര വരും എഫ് ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ വരും എഫ് ഓഫ് ത്രീ സിക്സ് ഫോറിന്റെ ഇമേജ് എയ്റ്റും വരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ മാപ്പിംഗ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത ഒരു സെറ്റും കൂടി എടുക്കുകയാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് സി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് എലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതുന്നു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഇത്ര എലിമെന്റ്സ് ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ബിയിൽ നിന്നും സിയിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ജി അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ജി ഫ്രം ബി ടു സി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ആ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ജി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ഈ ജി എന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈൻ എന്താണ് ബി ആണ് അല്ലെ ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ബി ആണ് ഈ ജി എന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈൻ വരുന്നത് അതുപോലെ സി എന്ന സെറ്റ് ആരാണ് ജിയുടെ കോഡൊമൈൻ ആണ് അപ്പൊ കോഡൊമൈൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മാപ്പിംഗ് ജി എക്സ് സി കോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ മാപ്പിംഗ് പ്രകാരം ടു എന്ന എലിമെന്റ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഇവിടുത്തെ എക്സ് ആരാണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയുടെ ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് എടുക്കുക ജിയുടെ ഡൊമൈൻ ആരാണ് B എന്ന സെറ്റാണ് അപ്പൊ ബി എന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുക ടു എടുത്തു ബി എന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് ടു എക്സിന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തു എക്സിന്റെ വാല്യൂ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ടു പ്ലസ് വൺ ആ ടു പ്ലസ് വൺ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ സിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ സിയിൽ ഉണ്ടോ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പൊ ടു ത്രീയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തു അത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓരോന്നിന് പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫൈവിലേക്ക് പോയി സിക്സ് സെവനിലേക്ക് പോകുന്നു എയ്റ്റ് ിലേക്കും പോകുന്നു എക്സ് പ്ലസ് വൺ മാപ്പ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കണ്ടപ്പോ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എഫ് ജിയും എഫിന്റെ കോഡൊമൈൻ ആയ ബി ആണ് ജിയുടെ ഡൊമൈൻ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് രണ്ടിനെയും കൂടി ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന എഫിനെയും ജിയെയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് ത്രീക്കെയും ഫോറിനെയും കൂടി ഗുണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഗുണിക്കും ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എഴുതും
जी ऑफिस जी जी ऑफ एफ जी ऑफ एफ एक्सुम कूड़े वेण और एक्स एक्स ईक्वल टू वाट जी ओफ एफ एक्सल टू ओफ अगत जी ओफ एफ एक्स ओफ ब्राकट की ब्राकट जी ओफ एफ एक्स इन वाईक जी ओफ एफ एक्स जी एक्स एफन जी एक्स टू एक्स प्लस वन जी टीवल टू टी प्लस वन जी एम एक्वल टू एम प्लस वन अगर आने जी ओफ एफ एक्स एफ एक्स प्लस वन एक्वल टू एम एफ ओफ एक्स प्लस वन अब एक्सी पे एफ एक्स अत्रे एफ ओफ एक्स प्लस वन एफ ओफ एक्स एंड एफ ओफ एक्स डिफाइन चुनाव टू एक्स आवल टू टू एक्स प्लस वन फंगशन एंगल फंगशन आय जी ओफ एफ एक्स इजल टू टू एक्स प्लस वण की 2x plus 1 इन एवडो अोम एवडेन एवडे नोक अंब एक्स वालू को वालू को जी ओफ एफ फंगशन आर फंगशन सिंगि फंगशन आिंगि फंगशन ना एफ एक्स अल एफ ओफ एक्स वालू एक्स एफ डोमेन जी ओफ एक्स वालू को जी डोमेन अल जी ओफ एफ सिंगि फंगशन आिंगि फंगशन वालू को जी ओफ एफ डोमेन ई पड़े नमक अलग जी ओफ एफ डोमेन नमुक नोक आदमी वन टू थ्री को नोक अट्ठे डोमेन आंसर नोक अब जी ओफ वण एत्र वरू एक्सीु वण को फंगशन इधर टू एक्स प्लस वण इन टू एक्स प्लस वण टू इंटू वण टू प्लस वण टू प्लस वण अब जी ओफ एफ अड़ता डोमेन वालू डोमेन रामा वालू रू जी ओफ एफ इजल टू 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 वो एक्सी टू को टू इंटू टू प्लस वण टू टू फोर फोर प्लस वण जी ऑफ एफ अू ए नेक्स्ट वालू थ्री मून एक्वल टू एत्र वनो टू इंटू थ्री प्लस वन दवन अल टू इंटू थ्री सिक्स सिक्स प्लस वन सवन जी ऑफ एफ फोर फोर इंटू टू प्लस वन एट प्लस वन इज नये अब नोडोम वालूस को वालूस कवड़ा जी ओफ एफ सिंगि फंगशन को वालूस इत्री मनसो इत डोम एवड कोम आरान जी ओफ एफि को डोमेन आराण डोम ऐसी थ्री फोर आम डोम आखिज जी ओफ एफि कालूस मनसो डोम एडोम सी अब जी ओफ एफ फंगशन ए फंगशन जी ओफ एफ क्लियर एफ बी फंगशन जी एपयी सी फंगशन इन रूड़ी कोमेशन आया जी ओफ एफ कंबू अी आदमी वर री जी ओफ एफ फंगशन ए सी नमेम जी ओफ एफ फ्रम ए जी ओफ एफ फंगशन सी अगर डोम एसोम एफ इन एफ ओफ जी नमक एफ ओफ जी एक् अड़ जी ओफ 
എഫ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എഫ് ഓഫ് ജി ആണ് എഫ് ഓഫ് ജി ഒന്ന് നോക്കാൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് എഫ് ഓഫ് ജി ഒരു എക്സും കൂടി വേണമല്ലോ എക്സ് നേരത്തെ ചെയ്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഓഫിനെ മാറ്റി എന്ത് എഴുതാം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതാം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ജി ഓഫ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് ആണ് എഫ് ഓഫ് ടി എന്തായിരിക്കും ടു ടി എഫ് ഓഫ് എം എന്തായിരിക്കും ടു എം അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് ജി എക്സ് എന്തായിരിക്കും ടു ജി എക്സ് അപ്പൊ അതിവിടെ എഴുതാം ടു ജി എക്സ് ഇനി ജി എക്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ജി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു അപ്പൊ ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് ജി എഴുതുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ഇത് വരും അപ്പൊ ഇത് ഇതേപോലെയാണ് രണ്ടിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതുന്നത് ഇനി ഇത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് അതായത് നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്ക് ഡൊമൈൻ ഏത് കോഡൊമൈൻ ഏത് എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനാദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിന് വാല്യൂസ് കൊടുക്കണം അല്ലെ എക്സിന് ഏതാന്ന് അറിയത്തില്ല എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടാണോ ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലോട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ സിയിൽ നിന്ന് എയിലോട്ടാണോ എയിൽ നിന്ന് സിയിൽ എയിൽ നിന്ന് സിയിലോട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ജി ഓഫ് എഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏതെന്തായാലും ആയാൽ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നിരുന്നാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് വൺ എത്രയാണ് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് വൺ എത്രയാണ് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ആ അപ്പൊ എക്സിന് എന്ത് കൊടുക്കാം വൺ കൊടുക്കാം ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഫോർ ഫോർ അല്ലെ ഫോർ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്കാണോ മാപ്പിംഗ് എന്നൊന്ന് രണ്ടും രണ്ടോടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടാണ് നമുക്ക് ആ വൺ ഫോർ ആണെങ്കിൽ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എഫ് ഉണ്ട് എന്തായാലും ആ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നതും അങ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കാണോ എന്നൊന്നും ഉറപ്പൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കാം എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വന്നു എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് ടു എന്ത് വന്നു ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു അതായത് സിക്സ് വരും അതും അവിടെ ഉണ്ട് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് ത്രീ എന്ത് വന്നു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു അതായത് സിക്സ് പ്ലസ് ടു ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് ഫോർ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ദസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ഇസ് ടെൻ ഈ ടെൻ എന്ന എലമെന്റ് അതായത് ഫോറിന്റെ ഇമേജ് ഇവിടെ എവിടെയും ഉണ്ടോ ഇവിടെ എവിടെയും ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെയും ഇല്ല എന്ന് ഇവിടെ എവിടെയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിന് ഇമേജ് ഇല്ല ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് ഇമേജ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഫംഗ്ഷനേ അല്ല ജി എഫ് ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ നോക്കിയത് എഫ് ഓഫ് ജി ഒരു ഫംഗ്ഷനേ അല്ല എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് ഡൊമൈൻ അല്ല ഇമേജ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല എന്നാണ് മീനി അപ്പൊ ഇത് എഫ് ഓഫ് ജി നമുക്ക് എയിൽ നിന്ന് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ബിയിൽ നിന്നാണോ നോക്കാം അപ്പൊ എന്താ അടുത്തത് വേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് ടു നോക്കാം ടു എത്രയാ വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇസ് സിക്സ് ഈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഇവിടെയും സിയിലും ഇല്ല എയിലും ഇല്ല അല്ലെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു സിറ്റി നാ സെറ്റിലോട്ടൊന്നും ഫംഗ്ഷൻ വരത്തില്ല ഫംഗ്ഷൻ വരും പക്ഷെ ഇവിടെ വരില്ല എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോ ഇപ്രോ ഇല്ല എന്നാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മറ്റു രണ്ടും കൂടെ നോക്കാം എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് ഫോറും കൂടി നോക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ദസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു വീണ്ടും ടെൻ വന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ ടെൻ ഒരു മൂന്ന് സെറ്റിലും കാണുന്നില്ല അപ്പം എന്തായാലും അടുത്ത സെറ്റിൽ സിയിലേക്ക് നോക്കാം അത് അടുത്ത സി ആണോ ഡൊമൈൻ എന്നുള്ളത് അതും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് ത്രീ എത്ര വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു ഇസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എപ്പുറത്തുണ്ട് അങ്ങനെ ആണോ നോക്കാം എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടു ഇസ് ട്വൽവ് വീണ്ടും ഇവിടെ എവിടെയും കാണാത്ത ഒരു നമ്പർ ട്വൽവ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എവിടെയും കാണാത്ത നമ്പർ
f എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ a യിൽ നിന്നും b യിലേക്കും g എന്ന ഫംഗ്ഷൻ b യിൽ നിന്നും c യിലേക്കും ആണെങ്കിൽ കോമ്പോസിഷൻ g of f is from a to c അത് എന്തായാലും അവിടെ ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഹാപ്പൻ പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷെ എഫ് ഓഫ് ജി എല്ലായ്പ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല എഫ് ഓഫ് ജി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ നോക്കാം അപ്പൊ ഇത്രേ തിയറി പാർട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി ആൻഡ് ജി ഫ്രം ബി ടു സി ആൻഡ് ജി ഓഫ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോഫ് ഇസ് ഫ്രം എ ടു സി എ യിൽ നിന്നും സിയിലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ജി ഓഫ് എഫ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതും എന്നതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡോ ഒന്നിന്റെ എഫിന്റെ കോഡമൈൻ ആയിരിക്കും ജിയുടെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതൊന്ന് നോട്ടിൽ എഴുതേണ്ട നോട്ടിൽ എഴുതേണ്ട പോർഷൻ ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ ഹെഡിങ് എഴുതണം കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നിട്ട് ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക ലെറ്റ് എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി ആൻഡ് ജി ഫ്രം ബി ടു സി ബി ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ദൻ ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ജി ഓഫ് എഫ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ജി ഓഫ് എഫ് ഫ്രം എ ടു സി ഗിവൺ ബൈ ജി ഓഫ് എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് എക്സ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്നിട്ട് ഈ പടവും കൂടി വരച്ചിടുക അപ്പോ ഇനി ഇതൊന്നു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയാം എ യിൽ നിന്നും ബി യിലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ബി യിൽ നിന്നും സി യിലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ബി ക്കകത്ത് അപ്പൊ എഫ് എക്സ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ ആ എഫ് എക്സിനെ ജി എന്ന ഫംഗ്ഷൻ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ജി ഓഫ് എഫ് എക്സ് അവിടെ ഉണ്ടായത് സി യിൽ ഉണ്ടായത് നമ്മളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആ എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി നോട്ടിൽ കാണിച്ചോളാം അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഫിഗർ മാത്രം മതി എക്സ് എഫ് എക്സിലേക്ക് പോകുന്നു എഫ് എക്സ് ജി എഫ് എക്സിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ജി ഓഫ് എഫ് എക്സിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ജി ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എ യിൽ നിന്നും സി യിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഇതൊരു ഡെഫിനിഷൻ ആക്കി എഴുതിയിടുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എക്സസൈസ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റ് എഫ് ഫ്രം വൺ ത്രീ ഫോർ ടു വൺ ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ജി ഫ്രം വൺ ടു ഫൈവ് ടു വൺ ത്രീ സെറ്റ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച സെറ്റിനകത്ത് വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ബി ഗിവൺ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ഫോമില തന്നിരിക്കുന്ന ഓർഡർ പെയർ ഫോമില അതുപോലെ ജിയും ഓർഡർ പെയർ ഫോമിൽ തന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി ഓഫ് എഫ് കാണുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ എഫ് ഓർഡർ പെയർ തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൻ ആ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എന്നൊരു പേരാണ് ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ഒന്ന് എന്ന നമ്പർ ടുലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിന്റെ ഇമേജ് ആണ് ടു ത്രീയുടെ ഇമേജ് ആണ് ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം നേരത്തെ ആ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചതുപോലെ വരച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം ജി ഓഫ് എഫ് എഴുതാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് ഫ്രം വൺ ത്രീ ഫോർ ടു വൺ ടു ഫൈവ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദിസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഡൊമൈൻ ഫസ്റ്റ് ഡൊമൈനും ഇതിന്റെ കോഡൊമൈൻ എഫിന്റെ കാര്യമാണേ എഫിന്റെ കോഡൊമൈൻ ഇപ്പൊ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വൺ ത്രീ ഫോർ എവിടെ ഉള്ളത് വൺ ടു ഫൈവ് മാപ്പിംഗ് നടന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ വൺ ടു ഓർഡർ പെയർ വൺ ടു ആണ് അപ്പൊ വണ്ണിന്റെ ഇമേജ് ആണ് ടു ത്രീയുടെ ഇമേജ് എന്ത് വരും ഫൈവ് വരും അതുപോലെ ഫോറിന്റെ ഇമേജ് വൺ വരും ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ജിയുടേത് ജിയുടെ ഒരു മാപ്പിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ ഈ വൺ ടു ഫൈവിൽ നിന്നും വൺ ത്രീയിലേക്കാണ് വൺ ത്രീയിലേക്കാണ് അതിന്റെ മാപ്പ് ഇങ്ങനെ പേരൊന്നുമില്ല സെറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് വൺ ത്രീ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റിനുള്ളതാണ് ജി സി ഇക്വൽ ടു ഓർഡർ പെർ വൺ ത്രീ അപ്പൊ വൺ ത്രീ മീനിങ് ഈ വണ്ണിന്റെ അതായത് ജിയുടെ ഡൊമൈൻ ആരാണ് വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ വണ്ണിന്റെ ഇമേജ് ആണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിന്റെ ഇമേജ് ത്രീ
ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആയിരിക്കും ഈ ജി ഓഫ് എഫ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ജി ഓഫ് എഫ് എക്സ് നമുക്ക് എഴുതണം എക്സ് വെച്ച് എഴുതിയല്ല ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓർഡർ പെയർ ഫോമുല തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ജി ഓഫ് എഫിന്റെ ഡൊമൈനിലെ ഓരോ എലമെന്റ്സ് എടുക്കുകയും അതിന്റെ റേഞ്ച് അതായത് കോ ഡൊമൈൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യണം അതായത് ജി ഓഫ് എഫിന്റെ ഡൊമൈനിലെ ഓരോ എലമെന്റ്സ് ജി ഓഫ് എഫിലെ ഡൊമൈൻ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് എലിമെന്റ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ആണ് വൺ ത്രീ ഫോർ ആണ് ആ വൺ ത്രീ ഫോറിലെ ഓരോ എലമെന്റ്സ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജി ഓഫ് എഫിന്റെ വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണേ ജി ഓഫ് എഫിന് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയാം ജി ഓഫ് എന്നുള്ളതിന്റെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതണം എഫ് ഓഫ് വൺ എഫ് ഓഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ഇസ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് വൺ എന്താ എഫ് ഓഫ് വൺ അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൺ വൺ എങ്ങോട്ടേക്കാ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഫ് ഓഫ് വൺ എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അല്ലെ വൺ ടൂലേക്കാ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ജി ഓഫ് ടു ഇനി ടു എങ്ങോട്ടാണ് ടു എവിടുന്നാ നോക്കണ്ടേ ജിയുടെ ടു ജിയുടെ ഡൊമൈനിലെ ടു ടു എങ്ങോട്ടാ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതേക്കുന്നത് ത്രീ ആണ് അല്ലെ ത്രീ അപ്പം ജി ഓഫ് എഫ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ വൺ എന്ന എലമെന്റിനെ ത്രീയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് വണ്ണിന്റെ ഇമേജ് ആണ് ത്രീ അണ്ടർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ജി ഓഫ് എഫ് അപ്പൊ ജി ഓഫ് എഫ് എഴുതുമ്പം ഒരു ഓർഡേഡ് പെയറിനെ നമുക്ക് കിട്ടി എങ്ങനെ എഴുതാം അത് ഓർഡേഡ് പെയർ വൺ ത്രീ അതായത് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ വന്നു ഇനി അടുത്ത ആരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അടുത്ത കൊടുക്കേണ്ടത് ത്രീ ആണ് അല്ലെ ആ ഡൊമൈനിൽ നിന്നാണ് ഓരോരുത്തരും എടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഡൊമൈൻ ഏതാന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ജി ഓഫ് എഫിന്റെ ഡൊമൈൻ ആണ് ആദ്യത്തെ സെറ്റ് അപ്പൊ ത്രീ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ത്രീ കൊടുത്തപ്പോ ആര് വന്നു അപ്പൊ ത്രീ വന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് എഴുതി നോക്കാം ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ത്രീ അങ്ങനല്ലേ വരുന്നത് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ത്രീ എഫ് ഓഫ് ത്രീ ആരാണ് എഫ് ഓഫ് ത്രീ ഗോസ് ടു ഫൈവ് ത്രീയുടെ ഇമേജ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ റിലേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ത്രീയുടെ ഇമേജ് നമ്മൾ വരച്ചും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഫൈവിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അപ്പൊ നീ ജി ഓഫ് ഫൈവ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലെ ഫൈവ് എങ്ങോട്ടേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു വണ്ണിലേക്ക് ദറ്റ് ഇസ് ജി ഓഫ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ ത്രീ എന്ന എലിമെന്റിന്റെ ഇമേജ് വൺ ആണ് അണ്ടർ ജി ഓഫ് എഫ് നമ്മൾ ഓർഡർ പെയർ ത്രീ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ ആരെ എഴുതണം വൺ എഴുതണം ഓക്കെ അടുത്ത എലിമെന്റ് ഏതായിരിക്കും അടുത്ത എലിമെന്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും ഡൊമൈനിലെ ലാസ്റ്റ് എലിമെന്റ് ഫോർ എങ്ങോട്ടേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് G of f of 4. 4 is equal to G of f of 4 is equal to G of f of 4 is equal to G of f of 4 is equal to 4 in the image of 1 and G of 1. G of 1. 1 in the image of 1 in the image of 3. Now, 4 in the image of 1 in the image of 3. That is 4, 3. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡൊമൈനിലെ എലിമെന്റ്സ് വൺ ത്രീ ഫോർ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും നമുക്ക് ഇമേജും കിട്ടി അപ്പൊ ഇതൊന്നും എഴുതാതെ തന്നെ ഇതൊന്നും എഴുതണ്ട എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇമേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പടം വരച്ചത് അതിനാണ് വൺ ടൂലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ വണ്ടി ഇമേജ് നോക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് സെറ്റിലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ജി ഓഫ് എഫ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലെ എലിമെന്റ്സ് ലാസ്റ്റ് സെറ്റിൽ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ആരോ പിടിച്ചങ്ങ് പോയാൽ മതി വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂലേക്ക് പോകുന്നു ടൂവിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്ക് അതായത് വണ്ണിന്റെ ഇമേജ് ലാസ്റ്റ് ഇമേജ് ത്രീ വൺ ത്രീ എന്ന ഓർഡർ പെയർ വന്നു അതുപോലെ ത്രീ അടുത്ത എലമെന്റ് ത്രീ ത്രീ ഇതാ ഈ ആരോ വഴി ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് ഫൈവ് വന്നു ഫൈവിൽ നിന്ന് നേരെ വണ്ണിലേക്ക് അപ്പൊ ത്രീയുടെ ഇമേജ് ലാസ്റ്റ് ഇമേജ് വൺ ത്രീ വൺ എന്ന ഓർഡർ പെയർ അതുപോലെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ വണ്ണിൽ വന്നു വണ്ണിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ത്രീ അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഫോറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഓർഡർ പേർ എഴുതി ഫോർ ത്രീ അപ്പൊ ഇതാണ് ജി ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഈ പടം വരച്ച് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കുക ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് വൺ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ത്രീ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഫോർ ഇവ മൂന്നും എഴുതിയിട്ടും ജി ഓഫ് എഫ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ
കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് ജിയും ജി ഓഫ് എഫ് അപ്പൊ അത് ആദ്യം നമുക്ക് ജി ഓഫ് എഫ് നോക്കാം അല്ലെ ജി ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈനും കോഡൊമൈനും ഒക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫങ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ എഫിന്റെയും ജിയുടെയും ഡൊമൈനും കോഡൊമൈനുമായിട്ട് അതെങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ് തിയറി ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയതാണ് അപ്പൊ ജി ഓഫ് എഫ് എന്തായാലും അവിടെ ഉണ്ട് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും പക്ഷെ എഫ് ഓഫ് ജി എപ്പോഴും പോസിബിൾ അല്ല എഫ് ഓഫ് ജി നമുക്കൊരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും എങ്കിലും എഴുതി എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിലും അതിനെ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത് എല്ലാ എല്ലാ കേസിലും പോസിബിൾ അല്ല എന്തായാലും നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ജി ഓഫ് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഓഫ് എന്നുള്ള സീറോയ്ക്ക് പകരം ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ജി ഓഫ് എഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എഫ് എക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ജി ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനില് ജി ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് മോഡ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പൊ മോഡ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി ഓഫ് ടി എഴുതുന്നത് മോഡ് ഫൈവ് ടി മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഈ എക്സിന് പകരം എം വന്നാല് ജി ഓഫ് എം എസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് ഫൈവ് എം മൈനസ് ടു എന്നും എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എക്സിന് പകരം വന്നിരിക്കുന്നത് എഫ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മോഡ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടുവിലെ എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കണം എഫ് എക്സ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ജി ഓഫ് എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് ഫൈവ് എഫ് എക്സ് മൈനസ് ടു അപ്പൊ മോഡ് ഫൈവ് എഫ് എക്സ് മൈനസ് അപ്പൊ മോഡ് ഫൈവ് എഫ് എക്സ് മൈനസ് ടു അപ്പൊ ആ ബാക്കി ആ എഫ് എക്സിന് പകരം നമുക്ക് ആ വാല്യൂ കൊടുക്കാം എഫ് എക്സിന് പകരം എന്താണ് വാല്യൂ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ അപ്പം എഫ് എക്സിന് പകരം മോഡ് എക്സ് കൊടുക്കാം മൈനസ് ടു എസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് ഫൈവ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് ടു വരും ഇതിനെ നമുക്ക് ആ മോഡ് മാറ്റാൻ പറ്റും പറ്റുമൊന്നുമില്ല അകത്ത് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഇടാൻ ഇനി ഭർത്തർ കാൽക്കുലേഷനും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിയത് മോഡ് ഫൈവ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് ഇനി നമുക്ക് ആ എഫ് ഓഫ് ജി ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം എഫ് ഓഫ് ജി ഇതുപോലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ജി എക്സ് അല്ലെ എഫ് ഓഫ് ജി എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് മോഡ് എക്സ് ആണ് എഫ് ഓഫ് ടി എന്തായിരിക്കും മോഡ് ടി ആയിരിക്കും എഫ് ഓഫ് എം എന്തായിരിക്കും മോഡ് എം ആയിരിക്കും അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് ജി എക്സ് എന്താണ് മോഡ് ജി എക്സ് ആയിരിക്കും എക്സിന് പകരം ജി എക്സ് മോഡ് ജി എക്സ് മോഡ് ജി എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് മോഡ് ജി എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ജി എക്സിന്റെ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നത് മോഡ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു ആണ് മോഡ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു ആയതുകൊണ്ട് ആ മോഡ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ മോഡിനകത്ത് എഴുതണം അല്ലെ മോഡിനകത്ത് ജി എക്സിന്റെ വാല്യൂ അങ്ങ് എഴുതണം ജി എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു മോഡ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇവിടെ ഒരു മോഡുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ മോഡിനകത്ത് ആ മോഡ് ജി എക്സിന്റെ വാല്യൂ എഴുതി അപ്പൊ രണ്ട് മോഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല രണ്ട് മോഡും ഒരേ വാല്യൂ തന്നെയാണ് എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പോസിറ്റീവിനെ വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അതുപോലെ ഒരു മോഡ് എഴുതിയാൽ മതിയാകും എസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇതായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് ജി എക്സിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ കമ്പോസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് എഫിനെയും ജിയെയും കൂടി കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് രീതി ഇതേ രീതിയിൽ കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഉണ്ട് അത് നോക്കാം നമുക്കൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എഫ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് ജി എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടിനെയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുക അതായത് രണ്ടിനെയും കൂടി കോമ്പിനേഷൻ എഴുതുക കമ്പോസിഷൻ എഴുതുക എഫ് ഓഫ് ജിയും ജി ഓഫ് എഫ് നമുക്കൊന്ന് ജി ഓഫ് എഫ് ആദ്യം എഴുതി നോക്കാം ജി ഓഫ് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സും കൂടി വേണം ഫംഗ്ഷൻ പറയണമെങ്കിൽ എക്സിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജി ഓഫ
എഫ് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം എഫ് എക്സിന് പകരം നമുക്ക് വാല്യൂ എഴുതാം അല്ലെ എഫ് എക്സിന് പകരം മാത്രം വാല്യൂ എഴുതുക ആ ബ്രാക്കറ്റ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഈ എഫ് എക്സിന് പകരം എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി കൊടുത്തു ഇനി അതിന്റെ വൺ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബിക് റൂട്ട് ആണ് എയ്റ്റിന്റെ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എയ്റ്റിന്റെ ക്യൂബിക് റൂട്ട് എത്രയാണ് ടു ആണ് ടു എക്സ് ക്യൂബിന്റെ ക്യൂബിക് റൂട്ട് എക്സ് ആണ് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫിനകത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ജി എക്സ് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന എക്സിന് പകരം ആര് കൊടുക്കുക ജി എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് എക്സ് മാത്രം വാല്യൂ മാറും എയ്റ്റ് എക്സിന് പകരം ജി എക്സ് വരും അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് എഫ് ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് എച്ച് ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ അതുപോലെ എഫ് ഓഫ് ജി എക്സ് നമ്മൾ എഴുതി എയ്റ്റ് ജി എക്സ് ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഓക്കെ ഇനി ആ ജി എക്സിന് പകരം മാത്രം എന്ത് കൊടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി ജി എക്സിന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആ ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുന്ന ജി എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക ജി എക്സിന്റെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് x raised to 1 by 3 the whole cube എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ x ആണ് ആൻസർ 8x അപ്പോൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി g of f of x and f of g of x അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ fx is equal to 4x plus 3 by 6x minus 4 ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി ഉണ്ട് x not equal to 2 by 3 show that f of f x is equal to x for all x not equal to 2 by 3 what is the inverse of f so show that show cheyanda oru function thannittullo oru function thannittu aa function adeyavayittu thanne compare combine cheyumbol x kittunu ennaanu parneyekunnathu adha alle f of f x is equal to x x ennu parne kittunu nu parne identity function kittunu nu aanu adu nammal show cheyuga kaanikkuga adana question അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ അവിടെ രണ്ടടുത്ത കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ എക്സിന് ടു ബൈ ത്രീ എങ്ങനെ ആയിപ്പോയാലോ എക്സ് ടു ബൈ ത്രീ ആയിപ്പോയാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ താഴത്തെ ഭാഗം അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ അങ്ങ് സീറോ ആയിപ്പോകും ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആയാൽ ഫംഗ്ഷന് വാലിഡിറ്റി ഇല്ല ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാ കേസിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ടു ബൈ ത്രീ ഒരിക്കലും ആകില്ല എന്നൊക്കെ കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനേ ഉള്ളൂ അതിനെ രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഒന്നിനെ അതിനോട് തന്നെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എഫിനെ ജിയുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടുന്നു എങ്കിൽ എഫ് ജിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പറയാം ജി എഫിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് പരസ്പരം ഇൻവേഴ്സുകളാണ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എഫ് എഫുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടുന്നു എങ്കിൽ എഫ് അതിന്റെ തന്നെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ അത് നാണ് നമ്മൾ ഷോ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് വാട്ട് ഇസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഫ് തന്നെയാണ് അതായത് ഷോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ എഫ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ അതുമായിട്ട് തന്നെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എഫ് എക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എഫ് ആ ഓഫിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കണം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എഫ് എക്സ് എഴുതണം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എഫ് എക്സ് എഴുതിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ അവിടുത്തെ ആ എക്സിന് പകരം ഒക്കെ എന്ത് കൊടുക്കണം എഫ് എക്സ് കൊടുക്കണം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എഫ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് എക്സ് ആണേ സിക്സ് എഫ്
the whole divided by thaale varunathu 6 avadeyum 6 fx aanu avadeyum ee fraction value thanne ezhudana 4x plus 3 divided by 6x minus 4 thaale minus 4 appo ithrayum valiya oru function value namukku kitti ini adu baaki ingude cheythu nokka idella solve idu varumbam endu varanam na paranjikune endu varanam x inna value thanne kittanam appo nokka namukku kittu onna s equal to appo 4 kondu nu gunichu nokka alle appo adhu pole ibide 6x minus 4 ee mailatha maatra nokku anengil 6x minus 4 onnu cross multiply cheythu common factor okke add edukanam appo aadi namukku 4 kondu numerator ne gunikkam 16x 4 into 4x nalla 16x 16x plus 12. Now, 6 minus 4 is 3. That is plus 3 into 6x minus 4. The divided whole divided by 6x minus 4. The denominator is the portion of the whole. The whole divided by and the area 4x plus 3. 6 is the portion of 24x plus 18 minus 4 into 6x minus 4. 6x minus 4. Our name whole divided by 6x minus 4. We are denominator and the denominator and cancel i poem we got to fraction i take it up a fraction on the soul we know come 16x plus 12 plus 6 into 3x or is a 18x minus 12 that are another 24x plus 18 minus 24x plus 16. From e portion lay plus 12 minus 12 and cancel it. 16x and 12, 18x and 34x divided by. Otherwise, 24x and plus and minus so and cancel it. 18 and 16 and 34. Which is equal to 34, 34 cancel it. X. So, we have two functions that we have to composition. What do we have to last x? x is an identity function. We show we have to do this. 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 We have to E question is the answer at 4x plus 3 by 6x minus 4, which is equal to last year, f in the inverse of f is equal to 4x plus 3 by 6x minus 4 in the area. At the inverse of a function, inverse of a function, the in function a purana invertible other than the number near the parano. Invertible on the Purana, a function, one one um, own two magum Purana, or a function invertible on in the Varana. The inverse exists to JM and the Varana. Nia inverse in the name, everything or take on a inverse of another. Inverse in the Varana and Korean, the rich Varana and the meaning eleven in day, Taladidin. Multiplicative inverse, additive inverse, a couple of children. But the plus uh, three day multiplicative inverse on a one by three. Otherwise, 5 in the additive inverse on a minus 5 in the cup of student. In the leader under good, every in or number him other day inverse multiplicative inverse I got a additive inverse I got a other under good chair combo other than the identity kit. Other than identity kit, other than a meaning in the bar the inverse in the meaning in the bar the under function function the case of parayan angle e or function um other than inverse function um goody combine chain polymer composition of it. Com com uh, composition chain bowl, that is composition chain bowl, namuk get another identity function. I reckon identity function in color quarium identification in the fx is equal to x other than never in the identity function in the bar and other under function or function at the end of inverse agana angle either under goody combine chain bowl, namuk x and the value get up by the identity function get up by the end of geometrical concept in the 
നമുക്ക് നേരത്തെ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് രണ്ട് സെറ്റ് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എഫ് എന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എഫ് എക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എക്സ് എങ്ങോട്ടേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ടു എക്സിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഓൺ ടു പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞു ഈ ടു എക്സിന് പകരം വൈ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് പറയാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈയിൽ പറയൂ വൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയാം വൈ ബൈ ടു അപ്പൊ ഓൺ ടു പറഞ്ഞപ്പോ വൈയുടെ പ്രീ ഇമേജ് ആണ് വൈ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അതോ ഇനി അവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓൺ ടു കണ്ടുപിടിച്ചത് വൈയുടെ പ്രീ ഇമേജ് ആണ് വൈ ബൈ ടു അപ്പോ ഈ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് അതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്കായിരിക്കും തിരിച്ചായിരിക്കും അതായത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി എ ടു ബി ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ജി ആണെങ്കിൽ എഫിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ജി ആണെങ്കിൽ ജി എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ിൽ നിന്നും എയിലായിരിക്കും തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും ഇനി എഫ് എക്സ് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എഴുതിയ കേസിൽ എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എഫ് എക്സ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു എക്സ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ടു എക്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ജി ഫ്രം ബി ടു എ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഇൻവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ജി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും അതായത് അപ്പൊ ആ പ്രീ ഇമേജ് ഒന്ന് നോക്കുക വൈയുടെ പ്രീ ഇമേജ് എന്താണ് വൈ ബൈ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സിന്റെ പ്രീ ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് ബൈ ടു അപ്പൊ ജി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ആ വൈക്ക് സിംപ്ലി ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് കൊടുത്തു ഇതേപോലെ പ്രോബ്ലം നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഇൻവേഴ്സിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് തിരിച്ച് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഓൺ ടൂൽ എടുത്ത വൈയുടെ വാല്യൂ വൈയുടെ വൈ കൊടുത്തിട്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ എന്നിട്ട് വൈ മാറ്റി എക്സ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സും കിട്ടി ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി എന്താ ഈ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ഈ എഫും ജിയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ അതായത് കമ്പൈൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം ജി ഓഫ് എഫ് എഴുതാം എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ജിയും എഴുതാം അപ്പൊ ഈ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആയിരിക്കും ചെയ്ത് നോക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് രണ്ട് മറ്റേ രീതിയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്താലും എന്ത് കിട്ടും ഇത് അത് ഈ എഫ് ഓഫ് ജി ഒക്കെ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എഫ് ഓഫ് ജി ആ രീതിയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്താലും എക്സ് കിട്ടണം നമ്മൾ എക്സിനെ മാറ്റി ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ജി ഓഫ് എഫ് എന്ന് എഴുതുന്നത് എക്സ് ആയാലും വൈ ആയാലും ഇസഡ് ആയാലും എന്തായാലും ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഐ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ എഫ് ഓഫ് ജി എന്തായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് ജി എഫ് ആണേ എഫ് ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയും ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ രണ്ടും ഒന്ന് മറ്റതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിനെയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും ഐഡന്റി ഫംഗ്ഷൻ അറിയാം എക്സ് ആണെന്ന് ഇനി ഈ കേസിൽ ഇതിന് രണ്ടിനെയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് കിട്ടുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോക്കാം കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എഫ് ഓഫ് ജി ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഇവിടുത്തെ എഫ് ഓഫ് ജി is equal to f of g of x ആണല്ലോ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എഫ് എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ജി എക്സ് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എക്സ് ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എക്സ് ആകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ജി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ജി എക്സ് ആയിരിക്കും എസ് ഈക്വൽ ടു ടു ജി എക്സ് ടു ജി എക്സ് ആണ് ടു ജി എക്സിന് പകരം എം ജി എക്സിന് പകരം എന്താ കൊടുക്കാം എക്സ് ബൈ ടു കൊടുക്കാം അല്ലെ ടു ഇൻറ
x by 2. Sorry, x by 2 alla. x is equal to x2 to cancel the boom which is equal to x x get identity function get the identity function get the identity function done get the combine chain board but then you know in inverse in the definition at it in the definition in the paper I am a definition a the card in it is the example I kill the other even the trailer example I keep example I keep the body check f from a to b fx is equal to 2x g from b to a I'm gonna throw any it and the combination made the श्रद्धे अगर आने के लिए सच दांत इधर दोनों को भी कंबाइन चाहिए ना दोनों ही दिलम जी ऑफ एफ हम एफ ऑफ जी हम जी ऑफ एफ एस इक्वल टू आई एक्स आई एक्स अंदर देखिए कि ना द आईडेंटिटी फंक्शन ऑफ द एक्स एक्स अंदर सेट इन द आईडेंटिटी फंक्शन एफ एंड एक्स अंदर सेट लाइक हम आईडेंटिटी ओल्ड द एन ओल्ड मीनिंग आन f of g अंदर the function g is called the inverse of f and is denoted by f inverse. This is the kind of example that we have to learn. The question is, state with reason whether following function has inverse. The question is, the question is, one function which is the ordered pair formula and the ordered pair formula. The ordered pair formula is the function which is the ordered pair formula and the function which is the ordered pair formula. F from 1, 2, 3, 4 to 10. And what is the meaning? 1, 2, 3, 4 and the set in them. 10 and the math are all the set in the function. And then the image is the same. 1, 10. 1, 10 and the ordered pair on the angle. 1 and the image on the 10. That's why 2, 10. 10 and the image on the 10. 10 and the 10 and the image on the 10. 10 and the 10 and the image on the 10. That's what the meaning is. Now, if you look at this, this is inverse on the other side. What is the inverse on the other side? The invertible word is called the function. Invertible word is called the function inverse on the other side. The function is invertible or the function inverse exists. That's what I'm going to ask you. The function inverse is called the invertible word. What is the function inverse? F bijective. What is the bijective? 1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
and the eighth question consider f from r plus to 4 infinity closed interval 4 infinity and what is meaning in the 4 um kudi ulpadna pin 4 kaiyittulla real numbers inde set r plus enna set inde meaning in the positive real numbers mathrave kaanu appo ingane ga set define cheythu vechittu aa positive real numbers il ninnum 4 infinity enna set ilekku oru function define cheythu vechirikkunu f from r plus to 4 infinity given by fx is equal to x square plus 4 show that f is invertible with the inverse f inverse of the given function given by f inverse y is equal to root of y minus 4 appo ivada function inde inverse akke ingi thannirikya invertible aanu nu avaru parayittunde adu nammal kaanicha madhi engane invertible aayi engane invertible aayi nu kaanikkum 1 1 on 2 kaanicha madhi idu 1 1 aanu on 2 aanu nerthe ariyam cheyidha cheyidha questions aanu 1 1 aanu nu kaanikkan ariyam on 2 aanu nu kaanikkan ariyam appo ivaru idhe rendum okay aanengil idu bijective aanu adu kondu idu invertible aanu nu namukku parayam endittu inverse um kuda avaru thannirikya inverse nu parayunnathu root of y minus 4 aanu ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേർ ആർ പ്ലസ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോൺ നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സ് തന്നിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇല്ല ഓൺ ടു ചെയ്യില്ലേ ഓൺ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലെ അതാണ് ഈ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഇവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ റീസൺ സഹിതം അങ്ങോട്ട് ഒന്നും കൂടി പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വെക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് എഫ് ഫ്രം ആർ പ്ലസ് ടു ഫോർ ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ അപ്പൊ ഇതിന് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിന് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇൻവേർട്ടബിൾ ആവണമെങ്കിൽ വൺ വൺ ഓൺ ടു ആയിരിക്കണം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വൺ വണ്ണിന്റെ ചെക്കിംഗ് നോക്കാം അപ്പൊ വൺ വണ്ണിന്റെ ചെക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് എഴുതണം അല്ലെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്തായിരിക്കും എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ആയിരിക്കും എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ പ്ലസ് ഫോർ അപ്രോ ഇപ്രോ ഉണ്ട് അതങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും നമുക്ക് കിട്ടും എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു കേസ് നേരത്തെ ഉള്ള പ്രോബ്ലം എടുത്തൊക്കെ ചെയ്തതാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കൂടി വരും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എക്സ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എക്സ് ടു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോരാ അല്ലെ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടണം എന്നാലേ വൺ വൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഈ മൈനസ് ഞങ്ങൾ കളയണം മൈനസിനെ കളയാൻ പറ്റുമോ പറ്റും കാര്യം എന്താണ് ഡൊമൈൻ എന്താണ് ആർ പ്ലസ് ആണ് ആർ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളു അല്ലേ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആർ പ്ലസ് എന്ന് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഡൊമൈൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവിനെ മാറ്റാം എഴുതുമ്പം റീസൺ ആയിട്ടൊക്കെ എഴുതണം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് വരില്ല വ്യക്തമായ റീസൺ എഴുതണം എങ്ങനെ എഴുതും സെൻസ് ദ ഡൊമൈൻ ആർ പ്ലസ് കണ്ടെയിൻ ഓൺലി പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വി ഹാവ് x1 is equal to x2 appa since a reason ezhudite baaki ezhudu since endakana reason since the domain r plus contain only positive numbers ennu ezhudi kaiyitte x1 is equal to x2 so f is 1 1 f is 1 1 ennu ezhudu അടുത്ത ഓൺ ടുവിന്റെ ചെക്കിംഗ് ആണ് ഓൺ ടുവിന്റെ ചെക്കിംഗ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എഫ് എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഈ എഫ് എക്സിന് പകരം വൈ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതായത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടിയിരുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരാം എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഫോറിനെ അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് കൊടുത്താൽ മതി വൈ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം വൈ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ മൈനസ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് വൈ മൈനസ് ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ റൂട്ട് ഓഫ് വൈ മൈനസ് ഫോർ ഡൊമൈനിലുണ്ടോ അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ
കോഡോമൈൻ ആണ് കോഡോമൈനിലെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആരായിരുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ വൈയുടെ പ്രീ ഇമേജ് ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് വൈ മൈനസ് ഫോർ ഇനി ഈ റൂട്ട് ഓഫ് വൈ മൈനസ് ഫോർ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആർ പ്ലസ് ആണ് അത് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സും ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ പോകുന്നു ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോകുന്ന നമ്പർ അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ഇന്റർവലും ഫോറിനകത്ത് ക്ലോസ് അതായത് ഫോർ ഉണ്ട് ഫോറിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഈ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആർ പ്ലസും ഫോർ ഇൻഫിനിറ്റിയും അപ്പൊ ഇത് ഈ വൈ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഓരോ വൈക്കും ഈ ഒരു പ്രീ ഇമേജ് ആയ റൂട്ട് ഓഫ് വൈ മൈനസ് ഫോർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ അതിന്റെ റീസൺ എഴുതണം എങ്ങനെ എഴുതും അപ്പൊ ഈ റൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ താഴെ വൈ വരുന്ന കേസിലൊക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരു ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ റൂട്ടിനകത്ത് വരുന്ന സംഭവം വന്നാൽ അത് നെഗറ്റീവായി പോയാൽ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അല്ലെ വൈ മൈനസ് ഫോറിന് നെഗറ്റീവ് അങ്ങാണോ ആയാൽ അല്ലെ വൈക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസിന് വൈ മൈനസ് ഫോർ നെഗറ്റീവായി പോവുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു കേസ് അവിടെ എക്സ് പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാം അതായത് വൈ മൈനസ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് ആകണം y മൈനസ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ ഫോറിൽ കുറഞ്ഞേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ശരിയല്ലേ ഫോറിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ വൈ മൈനസ് ഫോർ എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും അപ്പൊ ഈ വൈ മൈനസ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് വരാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈയുടെ വാല്യൂ നാലിൽ കുറവാകണം നാലിൽ കുറവാകുന്ന വൈയുടെ വാല്യൂ വരുവോ ഇല്ല കാര്യം ഇവിടെ നോക്കി ഫോർ വെച്ചേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൂ അപ്പൊ ഫോർ തൊട്ട് കൂടുതലുള്ള നമ്പേഴ്സേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഫോർ വന്നാൽ എന്ത് വരും ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ആ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ വരുമ്പം സീറോ ആണ് റൂട്ട് സീറോ റൂട്ട് സീറോ എവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റ് ആണിത് അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഫൈവ് ഫോർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണിത് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ പോയിന്റ് ടു അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന ഇൻഫിനിറ്റ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിനകത്ത് കൊടുക്കാം നാലിൽ കൂടുതലുള്ള ഏത് നമ്പർ വന്നാലും ഈ റൂട്ടിനകത്ത് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് എഗൻ എ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ സോ അതിനകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇനി റീസൺ എങ്ങനെ എഴുതാം റീസൺ എഴുതാം സെൻസ് ദ കൊഡോമൈൻ കോഡോമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് സിൻസ് ദ കോഡോമൈൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി ദ എലിമെന്റ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ റൂട്ട് ഓഫ് വൈ മൈനസ് ഫോർ കെ നോട്ട് ബി എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വൈ മൈനസ് ഫോർ കെ നോട്ട് ബി നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നൂടെ പറയുക ഒന്നൂടെ പറയാണ് സിൻസ് ദ കോഡോമൈൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി നമ്പേഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൈ മൈനസ് ഫോർ കെ നോട്ട് ബി നെഗറ്റീവ് so root of y minus 4 so root of y minus 4 element of r plus r plus nu varnal arana r plus nu varnal domain aanu domainil adinde pre image undu appo namukku or vyaktamaya reason ezhuditt venam answer cheyan so f is endu parayam f is on to ennu parayam അപ്പൊ എഫ് വൺ വൺ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു എഫ് ഓൺ ടു ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു എഫ് ഓൺ ടു ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയാം എഫ് ബൈജക്റ്റീവ് ആണ് എഫ് ബൈജക്റ്റീവ് ആയത് കൊണ്ട് എഫ് എഫിന് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇത് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ഡയറക്റ്റ് എഴുതി വെക്കാം എഫ് ഇൻവേഴ്സ് അതായത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രീ ഇമേജിന്റെ വാല്യൂ അതാണ് ഇൻവേഴ്സ് തിരിച്ചാണല്ലോ ഇവിടെ നിന്നാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സിന്റെ പ്രീ ഇമേജിന്റെ വാല്യൂ ആണ് അത് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ വേണമെങ്കിൽ വൈ എഴുതാം അല്ലെ എക്സിന് വേണമെങ്കിൽ എക്സ് എഴുതാം എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ എന്ന് എഴുതാം എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൈ മൈനസ് ഫോർ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആണ് എക്സിൽ എഴുതുന്നതാണ് അതായത് എഫ് എക്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോറിൽ പോകുന്നു തിരിച്ച് ഇൻവേഴ്സ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ വൈക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി എക്സ് കൊടു
ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ എഫ് ഫ്രം ആർ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻഫിനിറ്റി ഗിവൺ ബൈ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഷോ ദാറ്റ് എഫ് ഇസ് ഇൻവേർട്ടബിൾ വിത്ത് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഇൻവേഴ്സ് ഇതാണെന്നും എഫ് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണെന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യണം എഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പോളിനോമിയൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതുപോലെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് കോ ഡൊമൈൻ മൈനസ് ഫൈവ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മുമ്പ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പക്ഷെ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതിനൊരു പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ എഴുതി എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എഫ് ഫ്രം ആർ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ബൈജക്റ്റീവ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് വൺ വണ്ണും ഓൺ ടുവും പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ വൺ വൺ ആണോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അല്ല വൺ വൺ തുടങ്ങുക എങ്ങനെയാണ് ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എല്ലാം ഈ എല്ലാ എക്സിന്റെ പകരം എക്സ് വൺ കൊടുത്താൽ മതി That is 9x1 square plus 6x1 minus 5 is equal to 9x2 square. Like, for x2 is not going to happen. 9x2 square plus 6x2 minus 5. അപ്പോ ഇനി ഇതാ ഇതിനെ ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് അപ്പൊ ഈ എക്സ് വൺ കിടക്കുന്നുണ്ട് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകാം മൈനസ് ഫൈവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അല്ലാതെ ഇതിനെ ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാം അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ നയൻ എക്സ് വൺ എന്ത സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ ത്രീ എക്സ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പൊ അതിനകത്തോട് എ സ്ക്വയറിന് കിട്ടി എ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോമാറ്റിലോട്ട് മാറണം അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ടേം എ സ്ക്വയറിനെ കിട്ടി എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് വൺ ആണ് അങ്ങനെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ടു എ ബിയും വേണം ബി സ്ക്വയറും വേണം അപ്പൊ ടു എ ബി എങ്ങനെ എഴുതാം പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എ ബി അതായത് ടു ഇൻറ്റു എ ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് വൺ ആണ് ത്രീ എക്സ് വൺ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ത്രീ സിക്സ് എക്സ് വൺ കിടപ്പുണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് നോക്കാതെ ടു എ ബി ഫോമിലോട്ട് അങ്ങ് പോവുകയാണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ബി ബി എ നമുക്ക് അറിയില്ല അടുത്ത സ്ക്വയർ ഒന്നും അല്ല ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്നും ഒന്നിന്റെയും സ്ക്വയർ അല്ല ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബി ക്ക് പകരം ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ ത്രീ എക്സ് നയൻ എക്സ് വൺ സ്ക്വയറിനെ സ്ക്വയർ എഴുതി ത്രീ എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി പ്ലസ് ടു എ ബി ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് വൺ ആണ് അപ്പോഴേ ഇവിടെ എന്തായി കഴിഞ്ഞു സിക്സ് എക്സ് വൺ ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ് എക്സ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ബാലൻസ് എന്തായിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ ടേം ഇവിടെ തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനല്ല ത്രീ സിക്സ് എക്സ് വണ്ണിന് പകരം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് വൺ എന്ന് എഴുതി ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ സിക്സ് എക്സ് വൺ ആയി ഇനി ഒരു ബി സ്ക്വയറിന് വേണ്ടേ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ആരാണ് ബി സ്ക്വയർ ബി യുടെ ടേം കിടക്കുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പൊ വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഈ വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഫങ് ഈ ഫങ്ഷനിൽ ഇവിടെ ഇല്ല വണ്ണിന്റെ ടേം വണ്ണിന്റെ ടേം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്ത മൈനസ് വൺ സ്ക്വയറിന് പകരം അതങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയറിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ഒരു മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ അവിടെ കിടക്കുന്ന മൈനസ് ഫൈവിനെ അതുപോലെ എടുത്തെഴുതുന്നു ഓക്കെ ആയല്ലോ ഓക്കെ ആയി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മൈനസ് ഫൈവ് ക്യാൻസൽ ഇട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പും അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക അതായത് ഈ നയൻ എക്സ് ടു സ്ക്വയറിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം ത്രീ എക്സ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ അവിടുത്തെ എ
the whole square ന്ന് എഴുതാം ബാക്കി എന്താ ഭാഗം മൈനസ് വൺ സ്ക്വയറും മൈനസ് ഫൈവും അത് തന്നെ അപ്പുറം ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഈ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതാം ബാക്കി ഭാഗം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ആ മൈനസ് സിക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അടുത്ത ടേം എന്താണ് അപ്പുറത്തെ ടേം ത്രീ എക്സ് ടു അവിടെ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആ അവിടെ പക്ഷെ ത്രീ എക്സ് ടു ആണ് എ പ്ലസ് വൺ ആണ് ബി ദറ്റ് ഇസ് സിക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കാം അല്ലെ ഈ പോളിനോമിയൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വരും ദിസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ടു പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ വണ്ണിന്റെ ഒക്കെ പ്രൂഫ് നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വരും പിന്നെ പ്ലസ് മൈനസിനെ കളയാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ മൈനസിനെ കളയാൻ പറ്റുമോ മൈനസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമോ മൈനസ് ഇവിടെ ഇല്ല കാര്യം എന്താണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ പ്ലസ് ആണ് ആർ പ്ലസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി പോസിറ്റീവ് എലിമെന്റ്സ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ കാണൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നെഗറ്റീവിനെ കളയാം ഈ മൈനസ് സൈനിനെയും കളയാം പ്ലസ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ പ്ലസ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതവിടെ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ബ്രാക്കറ്റും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ അപ്പൊ മൈനസ് മാറ്റം ഓൺലി പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ അത് റീസൺ ആയിട്ട് എഴുതണം സിൻസ് ദ ഡൊമൈൻ ആർ പ്ലസ് കണ്ടെയ്ൻ ഓൺലി പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് വി ക്യാ വി can have only positive numbers so we cannot have negative numbers nakka reason ezhudite ee bracket um ee plus or minus um kalaya appo adinte continuation aayittu ezhudana 3x1 plus 1 is equal to 3x2 plus 1 appo ee plus 1 plus 1 appo appo um kalayan pattum 3x1 is equal to 3x2 ini 3 3 cancel eya namukku kittunu x1 is equal to x2 x1 is equal to x2 എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് എഴുതി ഇതായിരുന്നു വൺ വൺ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലെ എഫ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് ടു തുടക്കം എന്നിട്ട് അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടണം അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഓൺ ടു നോക്കാം ഓൺ ടുവിന് എന്താ പറയാ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് ഇത് എഴുതണേ ലെറ്റ് സോ ഇംപ്ലൈസ് എഫ് ഈസ് എഫ് ഈസ് വൺ വൺ എഫ് ഈസ് വൺ വൺ എഴുതി നിർത്തി ഇനി ഓൺ ടുവിന്റെ കാര്യം ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എഫ് എക്സിന് പകരം വൈ കൊടുക്കുന്നു ലെറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈയിൽ എഴുതണം എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്ക് തന്നെ ഇതിനെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കുക പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എഴുതിയല്ലോ നേരത്തെ ത്രീ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻ ടു ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എക്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വൺ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി മാറി ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബാക്കി കിടക്കുന്ന സോ ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗം എ കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോമിലാണ് അതിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി ബാക്കിയുള്ള മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് അതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം എഴുതാലോ അതാണ് വൈ ആണിത് ഇനി മൈനസ് സിക്സിനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാം ദറ്റ് ഇസ് വൈ പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ ഇനി എക്സിന്റെ മാത്രം സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കാം എക്സിന്റെ വൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും റൂട്ട് വൈ പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് പറയാം ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയാം ഇനി ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു
6x minus 5 ले को बोगुन्नु, अधि इंड़े वैल्यू आण y, y, y डे प्री इमेज, अधा दे x in terms of y value नमको किट्टे इद, root of y plus 6 minus 1 by 3. அப்பு இங்கினே கிட்டியிக்கின்து அப்பு வைட பிரியிமேஜன் வரைந்து இதானலே வைட பிரியிமேஜ் இதான அப்பு இனி இறு square root divided by எக்க வந்தால் அனது இந்த existenceல் ஒரு சமிஷயம் வேருந்து அப்பு divided by தாழ y வந்தால் y சிருவாவாம் பாடில் இவ்வடு y என்னுல் இவ்வடு தாழ denominator 3 என்ன நம்பரானு அப்பு அது இக்கிலும் existியாவும் இருக்கத்தில்லா positive number 3 யானு okay அவ்வடைச்சு okay ஐ இன்னி உள்ளரு கேசும் வருங்கு square root நகத்து negative வரைது என்னதான square root நகத்து negative வந்தால் எந்தாய் போகும் இதிரு complex number ஐ போகும் அது ஒன்று இவ்வடு existி செய்கத்தில்லா நக்கே உள்ளவரு concept யானு minus 6 வந்தாலும் பிரச்சினில் 0 ஐ போ, root 0, அது கொழுப்பேல் பிரச்சி minus 7 வந்தால் இல்லைகள் minus 6ல் கூடுதல் உள்ள real number வந்தால் எந்த ஐ போகும் இயுரு term வந்து வரைந்து negative ஐ போகும் பக்சி wide value, அதைது wide value minus 6 ஓ அல்லைகள் அதில் கூடுதல் அப்பு நம்கு ஒரு number line வருச்சு நோக்கானங்கள் நான் இப்பிடைக் காவிடை அறிக்கு மேகதேசம் minus 6 கடக்குந்து அதில் கூடில் minus 6 point something minus 7 வக்கத் இங்கோட்ட இங்கோட்ட கவடக்குந்து இங்கோட்ட இங்கோட்ட கடக்குந்த value சேதங்கள் மன்னு கழின்னால் இ term negative ஆகும் இ term negative ஆயானங்கள் இப்பிடை எந்து பெட்டும் இது complex number ஆகும் பக்சியாது ஒருக்கிலும் minus 6 ஓ அதில் கூடுதல் வேரி வேரில்லா கூடுதல் அல்ல கொரவான minus வேரும் கொரவு வேரும் கொரவு வேலியுசு வேரில்லா காரியம் minus 5 தொட்டுள்ளா அண்டு இப்படி அண்டு minus 5 minus 5 தொட்டு அங்குட்டேக்குள்ள வேலியுசு இதினக துள்ளு அது கோடுமைந்து definitional பாரையின்னும் R அப்பு மீந்த ரீசன் எடுதேன்டது அப்பு existு செய்யும் ஆ நம்பர் இ root of y plus 6 minus 1 by 3 என்ன நம்பர் அவுடை existு செய்யும் என்னான மீனிங் ரீசன் எந்த எடுதும் ரீசன் எடுதேன்டது since the codomain contains codomain is minus 5 infinity since the codomain is minus 5 infinity we cannot have y plus 6 is negative y plus 6 is negative ஆவில்லா so root of y plus 6 minus 1 by 3 exist in R plus R plus சில அப்படை exist செய்யும் அது கொண்ட so f is 1 to on to so f is on to என்ன வரையாம் அப்போ f on to ஆனங்கள் f on to ஆனந்த பிருவேது f 1 ஆனந்த பிருவேது அங்கனேங்கள் எந்த பரையாம் f bijective ஆனா f invertible ஆனா f inverse உண்டாகாருண்டுலே F inverse மாவுடை உண்டு, F inverse X எந்த ஆனந்த வரையாம் அல்லைகள் F inverse Y அனுடை சோயாம் பரண்ணைக்குந்து, F inverse Y அப்பு நமுக்கு ஆக்கிட்டிய pre-image, அதானை F inverse Y pre-image இந்தா இருக்கிம் root of Y plus 6 minus 1 by 3 இதா இருக்கிம் அதின்டே inverse என்ன வரையந்து இனி yக்கு வாயிரம் x வைச்சின் சொய்க்கியாருந்து f inverse x என்தானந்து சொய்க்கியாருந்து f inverse x என்தானந்து எடுதாம் இ வாயிக்கு வாயிரம் x வடுத்தாமதி அது வாய் f inverse z சொய்க்கியானங்கள் இதனி பாரம் z சொய்க்கியானம் இப்பேன் பத்தாம்த கொச்சின் let f from x to y be an invertible function show that f has unique inverse இந்தான் கொச்சின் இதான் பின்னது செய்யான்டாக இந்தைக் கேண்டுதான் இருக்கிறது பேண்டான் அண்டு கொச்சின் மீனிங்க f from x to y x ல் நின்ன yலே கொள்ளா function f ஒரு invertible function ஆன invertible ஆனங்கள் எந்தக்க மீனிங்க bijective ஆயிருக்கிம் அல்லைகள் 1 1 and 1 2 ஆயிருக்கிம் அது போல அப்பாவுடு inverse உண்டங்கள் F நுடு inverse உண்டங்கள் show that F has unique inverse அது unique ஆயிடிக்கும் என்னான நம்க்கு புருவேண்டது unique ஆயிடிக்கும் என்னான் செய்ந்தா மீனிங்க அதனு ஒரு ஒட்டு ஒருனே காணும் inverse ஒருனே காணும் ஒன்னில் குடுதல் inverse உண்டாயில்லா அப்பா அது வேச்சிட்டான் நம்க்கு அது ஆனை இது இப்படை புருவேண்டது இரண்டில் கூடுத உன்னில் கூடுதல் inverseகள் உண்டு அது G1 உம் ஒரண்ணம் G2 உம் ஆனு F இண்டை இரண்டு inverseகள் என்ன நமக்கு பரையாம் கண்சிரையாம் அல்லை அங்கு வைத்து தொடங்க let G1 X and and 
g two x b two inverses of f f in the end inverse on f in the inverse in a on angle g on angle number the definition but you know f of g is equal to i in the bar you let under the combination jay the alum uh, I identity function kittum ennu padichirunnu adayathu g1 aanu f inde inverse engil f composite g1 ennu parayana endayirikkum identity function aayirikkum adhole g2 aanu f inde inverse engil f in f composite g2 endayirikkum adum identity function aayirikkum appo ee rendu identity appo namukku idu rendu equal aanu nelidam le idu equal aanu nelidam appo namukku x um kudi cherthu ezhuthi kodukkam f of g2 x f of g1 x f of g2 x ऐडेंटिटी फंगशन आज जी वन एंड जी टू एफ इनवेस इन नमक एफ इंवेटाणी एफ इंवेटाणी वण वण वे डेफिशन एक्सवल आदानी पढ़च वालूसल इवे स्टे f f of x1 is equal to f x f x of x2 we have implies along implies no we have no eduga implies x1 is equal to x2 adagonde namak endu ezhudam which implies g1 is equal to along g1 x is equal to g2 x ane eda g2 x अब जी वण जी टू ईक्ल एक् फंगशन वो जी वण इसवल टू जी टू अब रु इंवेस पर रूमक्वल कूनिक इंवेसे प्रूफ